Bueno, por ahí a quien conocemos más, al, al Beato Pedernera, pero con la presentación de este libro nos damos cuenta que una persona eh, vive y es lo que es, también por el contexto en el cual crece, se desarrolla y por las personas que lo rodean, ¿no? Wenceslao Pedernera hoy es Beato porque tuvo una mujer como Coca a su lado, que fue su compañera de vida, de amor, y también fue la que le ayudó a descubrir la, el valor de la fe en una vida de en una vida, en la vida de una persona y de una fe también comprometida, ¿no? Por eso que, que Wenceslao, eh, digamos, va germinando como creyente junto a Coca, ¿no? Y eh, la fe es una fe que se desarrolla en el amor, ¿no? Y el amor de este matrimonio dio muchos frutos en su familia y también en la sociedad en la cual ellos eh, convivieron. Por eso la, este libro viene a rescatar a Coca, ¿no? a su compañera, y también el entorno en el cual vivieron su historia de amor. ¿Qué es lo que ha cambiado de esa época a esta época que hoy pasa también casi en la misma situación social que vive hoy el pueblo argentino y particularmente la región? Bueno, el, el tiempo que vivimos es complejo, de muchas necesidades, también de de mucha incertidumbre legal y también eh, en distintos aspectos de la vida social. Y hoy más que nunca hace falta que cada uno pongamos todo de nuestra vida para poder ir mejorándonos a nosotros y mejorando el ambiente donde vivimos. Y como recién decía el padre Miguel Lacivita, ¿no? hay, hay momentos que hay que resistir y también hay que proponer otros caminos. Por ese lado se animó a proponer un modelo de familia, se animó también a a proponer un, una transformación social desde las cooperativas y desde el trabajo de la tierra. Y hoy también tenemos que buscar una transformación social que, que incluya a todos, ¿no? Y que especialmente a, lo, a los que son más descartados. Lamentablemente en nuestro tiempo cada vez hay más personas descartadas, que están menos incluidas en, en, en la sociedad. Y, así que hay, hay mucho por andar. ¿Sigue existiendo Buencelado? Buencelado sigue existiendo, su mensaje es más vigente que nunca. Y lo que hoy hemos vivido en esta presentación del libro es que en el fondo de sus opciones hay, una, hay un amor, ¿no? Un amor por su esposa, su familia, un amor por su tierra y un amor también por, por el pueblo.